Habari karibu kwenye channel yetu ya YouTube. Kabla tujaendelea, tafadhali like, share and subscribe. Leo tuna, leo tutaweza kuona jinsi gani robot wetu anaweza kusoma maandishi kutoka kwenye karatasi lakini pia anaweza kufanya mazungumzo na binadamu. Kwa maelezo zaidi naomba nimkaribishe mtaalamu wetu mzini ya palapala. Karibu. Asante, asante dada Felista. Ah leo utaonyesha kama ulivyosema lakini kabla ya yote nipende kuambia au kuwaelezea vizuri watazamaji wetu kwa nini tunatumia kompyuta na sio robot wetu kama tunavyosema. Ah robot ni kifaa na kinatumia pia processor kama ilivyo kompyuta. Kwa hiyo robot tunaweza kusema kwa maneno mengine pia ni kompyuta. Ingawa kinaweza kikawa katika umbo lolote lakini inaweza pia kuonekana kama kompyuta. Kwa hiyo tunatumia kompyuta ku design pia na ku kuja ku design program ambayo tunaweza kuiupload kwenye hiyo robot yetu kwa sababu robot yetu pia lazima iwe na hiyo processor na memory na vitu vingi ambavyo ni micro computer ah kabla ya yote ah nipende kurejea nyuma kwamba tupo kwenye mwendelezo wa kutengeneza robot yetu ah tulianza na robot ikiwa inaanza ku, kuongea alafu pia robot yetu tumeendelea na imeweza kuona na kutambua vitu mbalimbali kama tulivyoonyesha kwenye video za nyuma lakini pia tunaendelea nayo robot yetu ah leo tumeongeza feature nyingine ambayo ni robot yetu inaweza kutazama na kutazama maandishi na kuelewa au na kusoma na tukiendelea kabla tujaendelea zaidi tunaomba tu tuilani programu yetu ambayo tumeitengeneza kwa ajili ya kuona jinsi gani robot yetu anaweza kusoma maandishi. Ah karibu madam unaweza kuongea nayo robot na kuiambia isome maandishi. Karibu. Okay, asante. I am listening for you. Kwa hiyo nitaenda kuiuliza robot maswali kadhaa. Tuone kama itaweza kujibu. Ehe. Basi karibu uulize maswali. Okay. Listening for you. How are you? And find what about you? Listening for you. Can you speak Swahili? Don't know Swahili, but I am going to learn Swahili as much as possible. Listening for you. Can you read text? Can read. Text written as following. Kwa hiyo hapa inaweza kusomea chochote unachoweka mbele yake kinaweza kikasoma. Ndugu mtazamaji pia kama tulivyoona tunaweza kuiuliza robot yetu inaweza kuongea Kiswahili lakini so far haiwezi. Kwa hiyo ndio maana tunaendelea na maelezo ya maswali kwa Kiingereza different yeah, right to count or 5678910118 and bachelor Ring of electrical and Ishin in ATC Arusha I'm designing a of which will on different tasks and Yeah, kama 
kama mnivona ni kwamba ukiweka mbele yake inaskani na inasoma baadaye yakiisha ambayo yamescaniwa ina Uh, watazamaji wangu naomba niwapitishe kwa kifupi kabisa kwenye programu yangu ambayo inatuwezesha kutazama na kuweza kusoma message kwenye karatasi au picha. Ah uh, tukianza kabisa moja kwa moja kwenye programu yetu tunaona kuna tumeweza kutumia hizi hapa ambazo tumeipoti hizi ni modo ambazo tayari zimedesigniwa kwamba mfano hii modo ya speech recognition ndio tunayoitumia kwenye kutambua speech na by texting uh, hii ni modo pia ambayo tunaitumia kwenye ku, ku, kutambua herufi ambazo zina kuwa zinatokeza kwenye kwenye roboti yetu uh, pia tuna date time kwa ajili ya kutambua muda lakini leo zaidi nilikuwa napenda kuongelea zaidi kwenye hii ambayo ni ni modo ambayo imedizainiwa kwa ajili ya ku detect herufi kutoka kwenye picha. Ah jinsi hii modo inavyokuwa inafanya kazi ni ni kwamba inachukua picha baada ya kuchukua picha na ina inaigeuza ile picha kutoka kwenye ilivyo picha na kuiweka kwenye binary number. Ah ikishaiweka kwenye binary number kwa kutumia artificial intelligence hii e, e data ambayo imeingia kwenye picha e, ambayo imepatikana kutokana na picha uh, inageuzwa na kuanza kutafuta kwa sababu tuna, tunajua kabisa kwenye artificial intelligence tuna predict the event kwa hiyo sasa tuna tunachokifanya tuna, tuna predict amount ya hizi herufi ambazo ziko kwenye ile picha tukimaliza hapo ni kwamba tu tunapata kiwango fulani cha picha au herufi ambazo zipo kwenye ile picha hizo ndizo tunazozitumia sasa kwenye ku predict eh, kama outcome ya ya message ambayo tunaipata mwishoni baada ya kulani hii project yetu ah hii tunaitumiaje hii hii by test model kwanza kabisa tuna initialize hii iwe, ili iweze kutambulika na programu yetu ambayo tunaitumia uh, tukisha initialize tuna tunaipeleka kwenye directory yani mahali ambapo tunaionyesha mahali ambapo tumeisave baada ya sisi kwenda kutrain herufi by herufi neno by neno tuna modo ambayo tayari imekuwa trained ya tunakuja tunaitumia Uh, tuki initialize hii tukisha initialize hii nani yetu na kuiweka kwenye directory yake yani tunaonyesha program kwamba imesepiwa mahali fulani uh, ndo sasa chini tuna tunavyoweza kuitumia uh, tukiachana na hii mistari hapa ni initialization ya zile pale za juu ambazo tayari tumeshaziongea kwenye video za nyuma ambazo zimepita uh, pia kuna talk talk function ambayo ni function ambayo inatuwezesha ku, ku, kuongea inawezesha roboti yetu kuongea lakini kitu ambacho tunataka tuongelee kwa undani zaidi ni ni hii hapa ambayo tume kama function Aa, kwenye python tunatumia kudefine zile function ni tofauti kidogo na kwenye program nyingine hii tuki, tukiambia define na tuna, tuna tunaweka function yetu tayari tutakuwa tumetengeneza function ambayo sasa hii function yetu ndani yake itakuwa na vitu kama hivi sasa ndani ya function yetu lazima kuna camera kwa sababu tunahitaji image unajua tunapokuwa tuna, tunasema video ni muunganiko wa picha nyingi nyingi kwa hiyo ndani ya hii video tuna picha nyingi nyingi kwa hizo picha ndo tuna tunaichukua alafu tuna itengeneza kwenye mfumo wa picha ile video ambayo tuna tunaichukua kwenye tunaiweka kwenye mfumo wa picha tushaiweka kwenye mfumo wa picha uh, tunakuja uh, hii neno while true inamaanisha kwamba kama picha itakuwa tayari imechukuliwa kama picha imechukuliwa kweli ime, imeonekana ni picha kwa sababu unaweza ukawa na kamera lakini usi, usi detect picha lakini kama picha imechukuliwa 
Eh, yaani hii dash pia inaonyesha yani kama picha imechukuliwa successively. Yaani kwa uhakika. Ah tuna tunakuja tunaahidi sasa tunaitoa kule kwenye mfumo wa picha tuna, tunaitoa kule kwenye mfumo wake ambao yani mfumo wa system yake ya kawaida tunaahidi sasa tunaitoa tunaileta kwenye program tukishaileta kwenye program hiyo picha kwa ajili ya matumizi yetu sasa tunaichukua kule ili sasa tunaivuta tunaileta kwa ajili ya matumizi yetu tuweze kuitumia sasa ndo tunaanza sasa kuifanyia kazi ah hiyo picha kwa sababu hii hapa tunatumia OpenCV sasa tunatakiwa tuibadilishe ile picha kutoka kwenye ile format ambayo tumekuja nayo tunaiweka kwenye format ambayo inatambulika na system yetu uh, tunaiweka kwenye format sasa ya RGB ambayo ni ipo ni, ni card picture kwa ajili ya kuweza kupata information nyingi kutokana na hii picha yetu kisha ibadilisha hiyo picha ah hapa umstari wa 29 tunaambiwa print alafu kisha print ah tukishairidi image yetu tayari tume tumeitoa kule kwenye system yake tumeididi sasa tumeivuta imekuja kwenye program hapa sasa hii function hapa katikati ndio inayotuwezesha yani inabadilisha ile image inaleta zile string ambazo ni kama namba herufi tunakuja tunazipata sasa hii ya mwanzo ya kuprint maana yake tunaziprint tunaziandika kwenye command yetu kwenye command output yetu baadaye tuna show tuna show hii tuna show ni picha yenyewe sasa tunaweza tukaisho uh, tu, tu, tunaweza tukaionyesha sasa yani kwa pale kwenye screen inaweza ikaonekana picha ambayo ya image ambayo tayari tumeipiga pale na pia tunaweza tukaongea sasa ukisikia ile toko kama nilivyoelezea mwanzoni ile function ya toko tunaiita ile function kwa ajili ya kuja sasa kutuletea sound ambayo itaelezea sasa kuhusiana na kile kitu ambacho tumekipata kwenye picha ndio maana ya hii toko function yani hii hapa ni function ambayo inatoa ile image na kuibadilisha kama ndani yake kuna string ah kuna herufi na na, na na namba inaweza ikatoa kule afu ika tuletea huku tukaweza ikaweza sasa kuzisoma ukisema toko sasa ina uwezo wa kuzibadilisha na kuwa kwenye maneno hii hapa ina print ina print tu kawaida lakini hii hapa ni function tumeikoa hii function ya juu ambayo ni talk ambayo inaiwezesha robot yetu kuongea kwa hiyo inaongea maneno yote ambayo yamesemwa kwenye hiyo kwenye hiyo picha ambayo tuna tunakuwa tume iskani kwa wakati ule ah uh, lakini tuna waiting time tunajua kabisa kwenye picha zetu za kawaida unakuta ni waiting ni ipo kwenye default yani iko frequent mpita yani uwezi jua kwamba hapa kuna scratch kama inavyokuwa hii ya kwetu sisi tumeweka hii drain kwa sababu hii kamera yetu tunayoitumia haina uwezo mkubwa kwa hiyo tunapunguza ule muda ili uweze kukapcha vizuri lile tukio au kukapcha vizuri ile picha alafu baadaye iweze kutusomea na kutoa output nzuri. Kwenye default kama kamera yetu iko vizuri, tunaweza tukatumia zero. Zero tukiweka zero hapo ina maana hatutakuwa na muda ambao tunasubiri kwa hiyo picha itakuwa inaenda moja kwa moja. Sasa hapa tunaweka 30 kwa ajili ya kuweza kusubiria interval fulani na capture picha afu ina toa result baadaye na inaendelea. Aa, na pia hapa tumetumia kamera hapo ukibadilisha labda ukiweka moja au mbili inategemea sasa na mount ya kamera ambazo uko nazo kama una kamera nyingine tofauti na hii kamera ya PC unaweza ukaweka moja au ukaweka namba nyingine kutokana na kamera zote ambazo uko nazo 
uh, sisi picha yetu inakuwa na low quality mara nyingi kwa sababu kamera yetu tunayotumia ni kamera ya PC na PC yetu ina uwezo kidogo ambao sio mkubwa kwa hiyo ndo maana tunakuwa tuna picha yenye low quality asante ni kwa kunisikiliza na kwa leo function yetu ya kuweza kusoma maandishi kwenye karatasi itakuwa imeishia hapo na kwamba jinsi inavyoweza kusoma na kuelewa maandishi function yetu ndo hiyo simple na ina uwezo wa kusoma kama mlivyoona maandishi ya aina yoyote na kuelewa na ukiwa umetumia kamera ambayo ina uwezo mkubwa kwa hiyo inakuwa na uwezo mkubwa pia wa kuyasoma na kuyatambua maandishi na sisi kutokana na kamera yetu jinsi ilivyo kwa hiyo kucapture ile picha na kuweza kutambua faster maandishi inakuwa na uwezo ambao sio mzuri unaweza kuweka tena kitu kingine ikasoma pia and backslash Oh, asante na na tunaomba tunaomba msubscribe channel yetu na kushare karibu mada kama una neno lingine la kuongezea sina neno asante kwa kutazama video yetu karibuni na kama na kama kuna mtu yeyote anaweza kusupport kusaidia mawazo kusiana na robot wetu bado tunaendelea kutengeneza na tunatengeneza picha zote za robot kama tunavyojua robot ni kama mwanadamu kwa hiyo robot atakuwa na matumizi mengi sana ambayo atakuwa anatumia ana, anatumika kwa mfano robot huyu tunaweza kutumia kwenye ulinzi eh robot pia tunaweza kutumia kwa speech mbalimbali robot huyu huyu pia anaweza kuwa na msaada mwingi kabisa katika jamii kama alivyokuwa binadamu kwenye matumizi ya kawaida anapokuwa anatumika pia robot anaweza kutumika kama mwanadamu na kama tunapojua robot anaweza kubadilishwa matumizi kwa kadiri wewe unavyotaka kwa hiyo kwa chochote ambacho utakuwa unataka kuitumia robot wetu utaweza kumtumia um, tunashukuru sana kwa kuangalia video yetu na tunaomba usubscribe na kama kutakuwa na changamoto au tatizo lolote la kuweza kutusaidia basi tunakaribisha msaada na chochote ambacho mtu anaona kwamba tukirekebisha kitu fulani tunaweza kuwa ametusaidia basi karibuni sana asante na tuonane pia kwenye video nyingine zijazo tutaendelea kutoa video hadi tutakapomkamilisha huyo robot wetu cha msingi ni kusubscribe na kushare video zetu asante na karibuni sana